വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നും പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറുകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാറുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ കാറ് എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാട്ടി തരാട്ടാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഇറച്ചിയുടെയും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മസാല ഇടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു കടലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇറച്ചി മസാലയുടെ പോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണീനെ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളായിട്ട് കഷ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ തക്കാളി സബോള അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഇട്ട് വഴറ്റും ആദ്യം വഴറ്റിയാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഡെലിക്കേറ്റ് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്ലേവേഴ്സാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അത് കിട്ട് മൂപ്പിക്കണ്ട അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ പച്ചമുളകല്ല ഒരു കിലോ പ്രോൺസിന് ഞാനിവിടെ ആറ് ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയല്ലേ നമുക്ക് കല്ലുമ്മ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക് ബ്ലെൻഡറിൽ ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു വരലിൻ്റെ തുമ്പ് പോലെപ്പുള്ള ഇഞ്ചി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി അതിങ്ങനെ ഇടുക ആവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോയിലേക്ക് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം തക്കാളി എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് തക്കാളിയും ഇതിലിടുക മുഴുവൻ കേട്ടോ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിനെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചെമ്മീൻ വേവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അണ്ടാവിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഓയിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണക്കിൽ ഒഴിച്ചോട്ടോ അവർ ലേശാധികായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു തരി പെരിഞ്ചീരകം രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു സിനിമൺ ഒരു സ്റ്റാർ അനീസിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസുകൾ ക്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ കരയാമ്പൂ ഒരു തരി ജീരകം പിന്നെ നമ്മുടെ ജാതിപത്രി അല്ലെങ്കിൽ മെയ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് മതിയിട്ടാ നമുക്ക് ഫിഷിനെ ശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ എനിക്ക് മീനിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ അജ്വൈൻ അജ്വൈൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ ജാവ പോലെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി വെന്തു വന്നില്ലേ ഇപ്പം നല്ല നോ നോര കളറ് നല്ല ചോര കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചുമന്ന മുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ കോളുടെ ക്യാമറയുമേ നിൽക്കലും ഒരുമിച്ച് അളക്കലും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് പത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടില്ലല്ലോ ചെറിയ സുഖം കിട്ടിട്ടോ ഗോൾഡെ മുത്തം ബിരിയാണി ഓക്കെ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബോള അങ്ങോട്ട് പടയ്ക്കുക ഇപ്പം എന്തേ നമ്മുടെ സബോള എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്പൈസാണ് എന്താണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം കുറച്ച് മതി കേട്ടോ വെരി ലൈറ്റ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ത്രീ ഗ്രാംസ് ടു ഫോർ ഗ്രാംസ് ഓൺലി ഇനി ഞാൻ ചേർക്കണം എന്താണെന്നറിയോ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒന്നല്ല കേട്ടോ ചേർക്കണത് കുറച്ച് ഈ മീനും സേഫ്രണും ഭയങ്കര കോമ്പോയാണ് അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് സേഫ്രൺ പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലൊഴിക്കുകയാണ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുശു ശു എന്ന് പറയട്ടാ നിന്റെ എല്ലാ അവസാനത്തിന് ശുശു ശു ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ഇല്ല ഞാൻ ഒഴിക്കില്ല എനിക്കറിയാ എല്ലാ അതിന്റെ അടുത്ത് അത് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര പണിയാണ് കുറച്ച് ഞാൻ ബാക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണേ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കരം മസാല അതായത് ഏലക്കായ കറുവപ്പട്ടേക്കല്ലേ അതെല്ലാം കൂടെ ഇടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കാൻ പോവാണ് നീ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡീവൈൻ ചെയ്ത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്ക് ചേർക്കുക ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഞാൻ ഇനി വേവിക്കണില്ല കേട്ടാ കാരണം എന്താ അരിയിൽ ഇത് ഇനി
ഏലക്കായ് കുറച്ച് പെരുംജീരകം നല്ല ജീരകം ഒരു സ്റ്റാർ അനീസ് ഓക്കെ വേറെ ഒരു വെച്ചേക്കാം കുറച്ച് ക്ലൗസ് ജാതിപത്രി പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് മറ്റേ എന്തേനു പറയാ കപ്സി ഉണ്ടാക്കണം മറ്റേ ലെമൺ അല്ലേ ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മീൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ കുറച്ച് അയിമോദ കേട്ടോ ഇനി ഇതേ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബെയ് ലീവ്സ് ഇടുണ്ട് അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഇല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് കാ കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഇലയല്ല ശരിയാണ് ഇത് കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഇലയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബേ ലീവ്സ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എൻ്റെ തൊടിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബേ ലീവ്സും കറുവാപ്പട്ടയുടെ ഇലയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണ ഇലയെന്നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇല കണ്ടിട്ടില്ലേ നീളഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇലയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ചെറിയ കെറിവിയൊക്കെ കാണാം ഇതിനാണ് ശരിക്കും ഫ്ലേവർ അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ ബേ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പട്ട ഇല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേ ലീവ്സ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സോ ഇതാണ് കേട്ടോ സാധനം ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പോകാത്ത ഓക്കെ ഫ്ലഫ്ലേ സ്കോയിങ് തന്നെ ഇത് പച്ച ഇരുന്നാൽ നല്ലത് ഓ പക്ഷെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ മൂടി വയ്ക്കണം ഈ പച്ചയ്ക്ക് കണ്ണ പോയി കിട്ടും അരി ഇതിൽ കിട്ടാൻ പോകട്ടെ ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ റിസായ ഫ്രണ്ട് അരിയുടെ മോളിൽ വേവിച്ചിട്ട് ഒഴുക്കി വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ പക്ഷെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ആ ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് കളർ അരിക്ക് മൊത്തം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ലഫ്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിന് പകരം ചേർക്കണത് ഫിഷ് സ്റ്റോക്കാണ് നല്ല മീൻ മണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഈ അരിയുടെ ഉള്ളിലെ വെള്ളക്കണക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് ജീരകശാല അരി സാധാരണ ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആളും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സാധാരണ വിരലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഓക്കെ പൂട്ടി റൈറ്റ് എന്താ വരൂ ആ നമ്മുടെ ആയുധം ഈ വിരൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചൂടുണ്ട് വെച്ചിങ്ങനെ എൻ്റെ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിവുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ വിരൽ കുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ചൂട് എടുക്കും കുത്തി വെക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു വരയില്ലേ അതുവരെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഉപ്പിടാൻ മറക്കി വെക്കുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറന്നേനായിരുന്നു എന്തിനാ കുട്ടിക്കിടന്ന് പൊളക്കണ് ഇങ്ങനെ അല്ല ചാടിക്കോ നിർത്താണ് ചാടിക്കോ എന്നിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണ കാണാൻ അവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ അരി ഇവിടെ വേവുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബീഫിന്റെ വീഡിയോയില് ചില ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് അടിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേട്ടാ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടല്ലോ വൈറസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫംഗസ് ഉണ്ടല്ലോ കൊറോണ ഉണ്ടല്ലോ സഫൈലോ കോക്കസ് ഇക്കോളൈ ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ പേരാ എത്ര പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സേഫ് ടു ഈറ്റ് ആണോ അല്ല ആ ബ്രോക്കോളി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സേഫ് ടു ഈറ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒരു പുതുക്കി കഴിക്കാം സേഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില പൊട്ട മീറ്റാണ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വയറ് വയനും എടുക്കും നമുക്ക് ഫ്രഷ് മീറ്റാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ടാപ്പ് വേമോ ഹുക്ക് വേമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാം ടാപ്പ് വേമോ ഹുക്ക് വേമോ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കില്ല കേട്ടോ അത് പൊക്കോളും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ കഴിക്കരുത് കുട്ടികൾ കഴിക്കരുത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വൃത്തിയായിട്ടല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു കൗതുകം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനല്ലേ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത്രയും കാലം ഈ ഭണ്ടാരി പണി ചെയ്തിട്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ അതൊരു ആ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ പച്ചറിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം വേറെല്ലാം അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലും അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് ഫുഡ് മൈക്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ വായലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ വായിൽ വെക്കില്ല തടി കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി അതാ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പറയുമ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ മാത്രം മൈക്രോസ്കോപ്പും ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഓടണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കുക ബാക്കി എവിടെയൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ
സോഫ്റ്റ് എടുത്ത് നല്ല ഇങ്ങനെ ബാഷ്പം മറ്റേ നീരാവി നീരാവി അല്ല അങ്ങനെ കാലത്ത് ഈർപ്പം തട്ടിക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൗസറിൻ്റെ പിന്നിൽ വരച്ചിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമല്ലേ ബൂം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഈ പൂച്ചക്കാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോക്സോപ്ലോസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കഴിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ മൊത്തം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുണ്ട് ബാക്കി കഥ ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി ചോറ് ദമ്മി ആയിട്ടിട്ട് പറയാം ഉച്ചിഷ്ടം എന്റെ അമേദ്യം ആ അപ്പൊ പറയാം ബാക്കി കഴിഞ്ഞ തവണ ആരുമാമയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇടാൻ സഹായിച്ചത് ഇത്തവണ പോൾമാനാണ് കേട്ടോ ആരുമാമ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മഞ്ഞ കളർ കയറി വന്നേക്കണ് കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ മൊത്തം മറ്റിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇത് ദമ്മ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബിരിയാണി കണ്ട അപ്പൊ അധികം ചോറിലല്ലോ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പ് നല്ലതാണ് ഈ സ്റ്റീം എല്ലാ ഇടത്തേക്കും കയറാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ മാറ്റണേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളി വറുത്തതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ മീൻ ബിരിയാണിയിൽ ഉള്ളി വറുത്തതൊന്നും ഇപ്പൊ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ദമ്മ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗോൾഡനെ വിളിച്ചിട്ട് തുടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഗോൾഡ മറ്റേ ഹനുമാൻ ലങ്കാദാഹനത്തിന് നിൽക്കണ പോലെ നീ നീ നിന്നോ നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിൽക്ക് ബിരിയാണി തമ്മ ഇട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടി വരും നീ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ഇട്ടാ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ മല്ലിയലിയും കുറച്ച് പുതിയനലിയും ഗാർണിഷിൽ മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടാ സോ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫ്രഷ് ഫ്രാഗ്രൻസ് റണ്ണിങ് എറൗണ്ട് ഇഷ് നോ നൈസ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കച്ചുമ്പുറ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ സെയിം ഈ മല്ലി ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് ഉള്ളി പിന്നെ പതിനഞ്ച് റോളറിൻ്റെ തക്കാളി അവനാണ് താരം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കച്ചുമ്പറിന് എന്താ വേണ്ടത് കുറച്ച് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ആ ഹാ ഹാ നല്ല ഫ്രഷ് മണം വീടിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം വരുന്നിട്ടാ ലഫളി ലുക്ക് അറ്റേ ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല കുറച്ച് നമ്മുടെ മല്ലിയും പുതിനെല്ലും കൂടിയൊക്കെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീണ്ടും എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് ഉപ്പ തൈര കുറച്ച് പെപ്പറ് ഒരു ലേശം ചില്ലി പൗഡർ ലുക്ക് അറ്റേ ഈ പാത്രയിൽ കണ്ട കൊറച്ച് ചില്ലി പൗഡർ ഇപ്പൊ സ്പൂൺ ആയില്ലേ കൊള്ള വൃത്തിയായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇടുക പോലെ കൊണ്ടുവരാ മതിയായിരുന്നു പണ്ടാറടങ്ങാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി മിക്സ് 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 ഇതിന് കച്ചുമ്പറെന്ന പറയാ അത് കുക്കുമുറുള്ളതുകൊണ്ടല്ല കച്ചുമ്പറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹായ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ട് ഗോൾഡ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോക്സോ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിന്റെ കഥ എവിടം വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ പൂച്ചര കാട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി എടുത്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ ആ കാട്ടത്തിലുള്ള ടോ അതായത് പൂച്ചര ശരീരത്തിൽ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മോ എന്താണോ അതിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടോക്സോ പ്ലാസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ജീവി ഒരു പാരസൈറ്റാണ് ആ പാരസൈറ്റ് ഈ കാട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പിയിടുമ്പോൾ അതിലും അത് ആക്റ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ട്രോബെറിയുടെ കൂട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പുല്ല് തിന്നിട്ടുള്ള പശുവിനെ തിന്നുമ്പോൾ ആ പശുവിൻ്റെ ഇറച്ചിയിലുള്ളെന്നോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഇവ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അപ്പം ഇറച്ചി പച്ചിറച്ചി തിന്നണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അല്പോഴും പണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കണില്ല എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക ഇങ്ങനെ അടിയിലെടുത്ത് ആങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പൈപ്പിൽ പോയിട്ട് എവിടെന്നാ ഈ വെള്ളം വരണേന്നും കൂടി നമുക്ക് അറിയില്ല ഇല്ലാലോ അതൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നവരനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ടോക്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്മോസിസ് ഗോണ്ടിയായി ഇക്കോളായി എല്ലാ പേരും പഠിച്ചു കഴിയും ആ ജോണ്ടറി എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടത് പച്ചറിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത് ഇറച്ചിക്ക് ഇറച്ചിന് മുകളിൽ തൊട്ടാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇറച്ചിയോട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുള്ളത് എന്താ നീ പിടിയിട്ടില്ല അല്ല ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇറച്ചി കഴിക്കേണ്ട കഴിക്കേണ്ടാത്തവർ കഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഈ ഗർഭിണികൾക്ക് വന്ന മറ്റേ അബോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അൽസൈമേഴ്സ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കണ്ണിലാണുള്ള മരണം വരെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരും അവൻ ആക്റ്റീവ് ആവും എൻ്റെ കണ്ണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടക്കണ്ണനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല ഞാൻ മറ്റേ പടത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടാളാ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റേ പടത്തിൽ മറ്റേ സാം മോൽ എൽ ജാക്സൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നടക്കണം ഇനി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ വരിക കണ്ണടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ബൂം പാ മൊട്ടത്തൊ അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഒക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടേട്ടവും വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടോക്സോപ്ലോസ്മ ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് കിങ് ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിനെ മാനസികമായിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും ടോക്സോക്കി പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ചീ വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ചീ വീട് ചുമ ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോക്സോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ചീ വീടിനെ കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ടോക്സോ പ്രേരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ എൻ്റെ ചാടിയിട്ട് ചീ വീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഈ ടോക്സോ കാരണമാണ് എന്നാലാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് പറ്റുള്ളൂ യൂട്യൂബിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊക്കെ കുറച്ച് തെറ്റുണ്ടാവും എന്നാലും ആ ആ എലി എലിക്ക് ആക്ച്വലി സാധാരണ എലി പൂച്ചനെ കാണുമ്പോൾ ഓടുമല്ലോ അപ്പം ഈ എലി എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പൂച്ചരെ മുന്നിലേക്ക് ധൈര്യം തുറക്കണം ചെല്ലുമെന്ന് ആക്ച്വലി എലി അല്ല ചെല്ലും എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എലി അല്ല ആക്ച്വലി ചെല്ലണേ ഈ ടോക്സോ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയണേ കുറച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തിയില്ലേ അടിപൊളി സാധനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല വീണ്ടും അറിവ് ഇത് ഇത് എന്നെ പറവറും സംസാരിക്കും ടോക്സോ അല്ല ആലി സേച്ചിയും ചോപ്പേട്ടനും ഉണ്ടാക്കിയ ടോക്സോയാ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ബാക്ടീരിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ പൊടി പൊടി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് ഈ സാധനം ഇന്ന ബിറ്റബോൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് സീ നമ്മുടെ കാറുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കാറുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരിയും ചോറൊക്കെ ശരിയാവും സെറ്റ് റെഡി റെഡി എന്തൊക്കെയാണോ അവര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടികൾ വണ്ടി കാർ കളക്ഷൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് ചോദിച്ചു വ്ളോഗ് വേണ്ടൊന്ന് പരിശീലിച്ചിട്ട് വരാമായിരുന്നു അല്ല മാമ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ വണ്ടി ഗീറ അതോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ ഇതോ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക ആണോ ഒന്ന് കേറിരുന്നെ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടെ ആ ഇതാ ഇതിന്റെ ഗിയർ ഇത് സ്റ്റിയറിങ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് സ്റ്റിയറിങ് നോക്കട്ടെ ആ കൊള്ളാണ്ടാക്കിച്ചതാ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ചതാ വളഞ്ഞ് അടിപൊളി നീ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വേറെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നു പറയാ മറ്റേ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ജെ ബി എൽ ഏ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വണ്ടിയുടെ അത്ര വലിയ അറിവൊക്കെ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നല്ലൊരു റിവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാ സോഫാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടി നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ആ പിന്നെ അതെ മോളിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടാ മോളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ഇട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം ഒക്കെ തുറന്നു പോകല്ലേ പിന്നെ അത് അതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിച്ചാ ആഹാ ആ മാമന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് നോക്കണേ അതെ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരിക ചീപ്പ് ഷോ ചീപ്പ് ഷോ അപ്പൊ ആകാശം കാണാ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയ അപ്പൊ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അല്ലേ ആ അങ്ങനെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പവർ ഉള്ള വണ്ടിക്ക് പവർ ഉള്ള എന്തൊരു ഡൈലോഗ് അല്ലേ എന്താ പവർ ഉള്ള വണ്ടി
ഇതേട്ടാ മാമിന്റെ വണ്ടി എടുക്കണു ടൊയോട്ട അക്വ ഇതും ഹൈബ്രിഡ് ആണ് കേട്ടാ മാമിന് ഇത്രയൊക്കെ ശമ്പളം ഉണ്ടായിട്ട് മാമൻ എല്ലാ വണ്ടി ഹൈബ്രിഡ് മേടിക്കും നല്ല പവർഫുൾ വി ഐറ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ച് പൊളിക്കും മാമാണ് ഈ മാന്യം കിളിനൊക്കെ പോയിട്ട് വെടി വെച്ചിട്ട് ആ വീഡിയോയില് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണ അല്ലെ മാമ നല്ല പ്രകൃതി സ്നേഹം മാമി വന്ന മാമി മാമി ജസ്റ്റ് ഈ കാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാമി അല്ല ഒന്നും പറയണ്ട മാമിയുടെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി നമുക്കറിയില്ല ആ മാമി ഒന്ന് വാ മാമി മാമി മറ്റേ ജയിലിലെ നേഴ്സാണ് കേട്ടാ ഇതിലിപ്പോ ബെൽറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റി തെറ്റി ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കണ്ട പോ എന്താ സാധനം നോക്ക് മാമിയുടെ കാർ കാണിക്കുന്ന മാമി ഈ ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ പ്ലീസ് ഇതൊന്ന് തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മാമ കൂടി പൊട്ടി വെറുതെ മാമിന് ഭയങ്കര ബഹുമാനം മാമിയെ കാണുമ്പോ ജയിലില് കീ ഇടാനാ ഓ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു പൗച്ച് പോലെ സാധനം കാണുന്നില്ല ആ മാമിക്ക് മാമിക്ക് ജോലി ചെയ്ത് മടുക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് റേഡിയോ അൽഫാ ചാർലി കോബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ മാമ എണീക്കും ബെൽറ്റ് എങ്ങനെ ഇടണ കിരണ കാണിച്ചേരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇടേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ കിരണ കാണിച്ചാൽ കേട്ടാ അപ്പൊ ആദ്യം കാണിച്ചേരും വേറെ പെട്ടിട്ട് ഈ കാറിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചാലോ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറാണ് അല്ലെ മാമിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ലിറ്റർ എൻജിൻ പെട്രോൾ ഹൈബ്രിഡ് അമ്മയുടെ കാറുമ്പോ കേറി ഒരു കൊഴപ്പില്ല മാമന് കണ്ട കണ്ട മാമന്റെ കാറുമ്പോ കേറിയപ്പോ ചെക്കനെ വലിച്ച് കീപ്പട്ടക്കിട്ട് അമ്മ ഇന്ന് ഇത് കഴിക്കണം വിചാരിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ പറ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോ പുള്ളിക്കാരി വാഷ് ചെയ്യും അടുത്തത് നമ്മുടെ കിരൺ ഓക്കെ ചീത്ത വണ്ടി വരണം കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മുടെ കിരണിന്റെ കാറ് എനിക്ക് പോണേക്കൾ തൊട്ട് മുന്നേ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പാനച്ചാറ്റന്റെ കാറ് സ്വിഫ്റ്റ് ഇതെന്താ കീര പൂച്ച മാന്തിയ വണ്ടിയുടെ മുകളില് ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി വെറൈറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ മാമോ കിരൺ ഈ വണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ അലിബാബേന്ന സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ കിര ചൈനീസ് പണ്ടോട്ട് ബി എം ഡബ്ല്യു ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പോലും ഇല്ല വണ്ടി ഉണ്ട് അല്ല വണ്ടിയിൽ കിടക്കാലോ റെന്റും കൊടുക്കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ കാണിക്കണ പവർ ഉള്ള എഞ്ചിൻ ആണോ ഇത് നോട്ടെ മസ്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും ഈ സാധനം ഇലോ മസ്ക് ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത പ്രോജക്ടിന് ഇതാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആഹാ ഇതുപോലെ ആൾക്കാർ ഇത് പൊക്കി കൊണ്ടുപോകി ഇതൊന്നും ഇവൻ മേടിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലാട്ടാ ഇതൊക്കെ ഇവൻ ഇതിന്റെ മുകളില് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്തിനാടാ നമുക്ക് ഇവന് എവിടെ ചെന്നാലും എന്തെങ്കിലും കളിക്കണം കേട്ടാ അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവന് കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊന്നും പോരാ ഇനി പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കളിക്കാം എന്താ കഥ എടാ നീ ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്കടാ മേടിച്ചേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ അവൈലബിൾ ആണ് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാം 
ഈ കൊച്ചി എന്നുള്ള നമ്പർ വണ്ടി മാറ്റിയാലും നമുക്ക് ഈ നമ്പർ തന്നെ വേറെ വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് നിന്റെ റാ ഫോറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് സൂപ്പർ കാറാ ഓ കൊച്ചിനെ കാട്ടിലും വേവ വേദ കൊച്ചി ഞാനും കൂടെ റേസ് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യും അല്ലാ ഫലേ അല്ലേ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടില് വാൽത്തെ സൈഡിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കണ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ വർഷാ വർഷം കാര അടയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സാധനം അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ മോഡൽ നമ്പർ അതിന്റെ ഇയർ എല്ലാം വണ്ടി നമ്പർ എല്ലാം ഇതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ വാറണ്ട് ഓഫ് ഫിറ്റ്നസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആറു മാസം ആറു മാസം കൂടുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കാലാവധി എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കൗതുകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം രണ്ടായിരത്തി നാല് മോഡല് റേഫോർ ആണ് കേട്ടോ ഹൈബ്രിഡ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പോണത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും കയറും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ആറായിരം ഡോളറിന് മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്ത്യൻ മണി അന്ന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഡോളറിന് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഏതാണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം റുപ്യ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഈവൺ ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈലെക്സ് പോലും കയറാത്തോടുത്ത് ഇവൻ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോൾമേന്റെ കാറിനെ പറ്റി ചോദിക്കട്ടാ പോൾമേനെ എന്തോ പോൾമേന്റെ കാറ് ഒന്ന് ലളിതമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോടത്തെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിസാന്റെ ബ്ലൂ ബെഡ് സിൽഫി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാറാണ് ടു തൗസൻഡ് സി സി മോഡലാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഓടോമീറ്റർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മൊത്തം ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒട്ടും അധികം റഫ് ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ മേടിച്ചു നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ആകെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ കാർ സീറ്റൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കൊച്ചിൻ്റെ കാലൊക്കെ നീട്ടിയിരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഞാനും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഗുഡ് ഫാമിലി കാർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ യെസ് സിമ്പിൾ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാം അപ്ഗ്രേഡ് പുതിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വണ്ടി മസ്താ ഡെമിയോ ഇത് ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം ഡോളറിന് ഇതും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ച വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഹാൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോഷണം പോണ വണ്ടികളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് മസ്താ ഡെമിയോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ലോക്ക് ഇതിന് എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറേ ഉള്ളൂ എന്റെ വണ്ടി മൂന്ന് തവണ മോഷണം പോയതാണ് മൂന്ന് തവണയും തിരിച്ചു കിട്ടി ഇവിടെ കക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനൊന്നുമല്ല വെറുതെ പിള്ളേർ രണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ കൊണ്ടിടും അവിടെ തന്നെ ഇടും അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇൻഷുറൻസിന്റെ എക്സസ് മുന്നൂറ് രൂപ പോണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സാധനം പിന്നെന്താ സാധാ മാനുവലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ മാനുവലാണ് ഇത് അഞ്ച് ഗിയറിന്റെ വണ്ടിയാണ് അതെ ഇത് ഇതിനിപ്പോ കൊടുത്ത വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കാറ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാറുകൾ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് മല മറിക്കുന്ന കാറും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര കാറ് ഫാൻ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാറ് ഒരു ടെസ്ല മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കാറ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡി റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ അണ്ടാവ് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ ക്യാമറയും അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ിരിയാണി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതെ ബിരിയാണി റെഡിയായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് മുകളിൽ കരി ഇടാത്ത കാരണം വെള്ളം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനടുത്ത് മാറ്റണേട്ടാണ്ട ലാഫലി ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ബിരിയാണി പ്രോണൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗം നോക
ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ബിരിയാണിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മഹത്വരൊന്നും പറയണ്ട ഇവരൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കഴിച്ച ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും ഈ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു കമോൺ പോൾമേനെ കമോൺ ദേ ആ കത്തി നാവിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് മറ്റേ സ്ലിറ്റ് ഔട്ടാ സ്ലാങ്ക്യൂന്റെ കഥ നീ കേട്ടില്ലേ സ്ലാങ്ക്യൂ അതെ പിന്നെ നമ്മുടെ പോൾമേന്റെ ഡെസേർട്ട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണിനെ പോലെ ഒരു ഹെവിനെസ് ബിരിയാണി ഒരുപാട് നെയ്യും ഒരുപാട് മസാല കൂത്തുള്ള ഒരു ബിരിയാണി നമുക്ക് അതാണ് യൂഷ്വലി ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഹെവിനെസ് ഇല്ല ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ കഴിക്കുന്ന ബിരിയാണി ഡബിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഐ മീൻ ആ ഒരു മട്ടി പോകാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും വയറിറച്ചിട്ടില്ല വയറിറച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റൈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു പിന്നത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മസാലയുടെ സ്മെല്ലല്ല അതായത് ആ പ്രോൺ വെന്ത് വന്ന ആ സ്മെല്ലാണ് ഫിഷ് ബിരിയാണി ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീ ഫുഡ് ബിരിയാണി ആണെന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ റൂമിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മനസ്സിലാവും അതിവിടെ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ബിരിയാണി പ്രിഫർ ചെയ്യോ അതോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റേ മസാലയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബിരിയാണി പ്രിഫർ ചെയ്യോ സീ രണ്ടു മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഇതാ കഴിക്കുള്ളൂ വെച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ കഴിക്കും ആ ഏത് അതിന് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഫ്ലേവർഫുൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ പ്രിഫർ ദിസ് വൺ ഓക്കെ ലവ്ലി ഓക്കെ മിസ്റ്റർ കിരാൻ മൂന്ന് ചെമ്മീൻ വന്നേക്കണ് ഒറ്റ കോരില് നോക്കി ഓ ചെമ്മീൻ വന്നേക്കണാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നാണ് തോന്നുന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചു പോവിന് എന്താ അത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ടച്ചിങ്സ് കഴിച്ച് പരിചയമുള്ള ആ കൈ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളോ മറ്റവരത് പോയില്ല പറഞ്ഞ ഇവന് സീ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കൊച്ചിക്കാർക്ക് സീ ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനിണ് <laughs> 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 ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ചെമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ദം ചെയ്യണ സമയത്ത് ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ബിരിയാണി വേവോ ഐ മീൻ ചെമ്മീൻ വേവോ അടിക്ക് പിടിക്കോ ഇത് അല്ലെ ഇത് ഇനി അടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെമ്മീൻ കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് അല്ലെ നമ്മള് മറ്റേ പായ ചെയ്യണ സമയത്ത് സോക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ആ സോക്രോ ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഈ പാത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി സെന്റർ ഭാഗമാണ് ഈ കാണണ് അടിയില് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു തരി സോക്രോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കണ്ട ഓക്കെ ഇത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആട്ടോ അതാണേ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഈ സോക്രോ ഉള്ള ഒരു പീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട സോക്രോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രോണായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ ദമ്മ ചെയ്തിട്ട് ചെമ്മിൻ്റെ അടി കോരാ എന്ത് സാഫ്രോൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇല്ലേ നന്നായിട്ട് ചെമ്മീൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ ആരും അത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കുത്തത് വേണം ശ്രമിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ മട്ടൻ കുറിച്ചാണ് 
ഒരിക്കലും ചെമ്മീനിനെ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് റബ്ബർ പോലെയാവും കണ്ട പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കണ്ട ഇത് ഇതേ കണ്ട ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ബിരിയാണി ആയ കാരണം നമുക്ക് അതിലും കുറവിൽ ദമ്മ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫിഷ് ബിരിയാണി ഞാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഓവർ സെന്റ് ചെയ്യരുത് ഈ സാധനത്തിനെ മൈൽഡ് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാനേ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സജഷൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നുറു നുറുപ്പുണ്ട് അത് മീനിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ലാണ്ട ചേരില്ല ഇതാകുമ്പോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇതിന്റെ കളർ നോക്കി നിങ്ങൾ ബിരിയാണിയുടെ കളർ നോക്കി ലൈറ്റ് കളറാണ് ഒരു തിക്കും തിരക്കൂല മസാലയുടെ കട്ടി വളരെ കുറവാ അത് എന്നിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് പോയി സീ ഫുഡ് ആണ് ഇതിൽ കിടക്കണേന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല മസാല ഇതിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ ഈ വീഡിയോന്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ കമന്റ് ചെയ്യേ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ടോ ഓക്കെ ഇനി പോൾമെന്റെ ഡെസേർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് സേമിയ പായസത്തിനെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് അല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതായത് സേമിയ പായസം സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇത് വെർമിസലി ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിന്റെ ഒക്കെ ഇട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഓവർ ആയിട്ട് മാത്രം ഇല്ല നമുക്കിത് ബിരിയാണി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാട്ടോ അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ആ പാനിൽ ഇത് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ചീനി ദം ചെയ്യുമ്പോ ആകപ്പാടെ കുഴഞ്ഞ മറിയുന്നു പക്ഷെ ഓ പഞ്ചാച്ച ബിരിയാണി മിസ്സായി പഞ്ചാത്തിന് ബിരിയാണി മിസ്സായി അവൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണല്ലോ മേക്കിംഗ് ദ പേസ്റ്റ് തക്കാളി ഉണ്ടേല് ആ ഈ തെറിച്ചു പോയത് കണ്ണിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആ കിളി പോയായിരുന്നു